线。你来了。嗯。那二十万的彩礼，你和你爸妈商量的怎么样了？商量什么？你明明知道我家的条件不好，我上哪投那么多钱？你不会让你爸妈去借啊？你说了倒容易。哪有那么容易借到这么多钱啊？要不再过两年结婚？你相信我，我一定会努力赚钱的。那不行，说好今年结婚的。我们都在一起两年了，我等不了了。反正我和我爸妈一个意思，没有这二十万，这婚也不用结了。你怎么能说出这样的话呢？那不结就不结吧，反正我也没那么多钱。哟，你还挺有骨气啊！就你这样的，除了我能看得上，你还能找到对象？气死我了！你赶紧走吧，我等下还有事呢。滚呐、啊！琪琪啊，难道？就这样放弃了我们的感情吗？快点滚啊！大李，我哥，你来了。你等急了吧？没事，你那些资料都准备好了吧？嗯，都带来了，全部放在车上。那我们快走吧，去民政局还要排队呢。嗯，好，走吧。嗯、宝哥，琪琪，你怎么在这？他是。哦，对了，给你介绍一下，这是我女朋友啊。我们下个月八号就要结婚了，到时候你一定要记得来喝喜酒啊。那我们先走了，记得一定要来喝喜酒啊。真是没用到家了，种个地都种不好。种地我种好了，玉米大丰收。今年玉米滞销，能怪我吗？赔了这么多钱，不怪你还怪我啊！承包那么大一片地，赔了三十万，这钱还是借的，这么多钱都不知道要还到什么时候。那可是三十万啊，又不是三万。你闭嘴吧，我已经够烦的了，你还在这里火上浇油。喂。小凯啊，我们明天一起回老家看看吧。我已经有很多年没回去了，想回去看看。嗯，好，我现在就订机票。喂，你好，帮我订两张回湖南的机票。哎，对，明天的，谢谢啊。哥，你怎么回来了？是啊，宝根，琪琪。哥，你这是？哥，这些年都去哪了？怎么也不跟我联系啊？这些年啊，我在外面挺坎坷的，也经历了很多，一言难尽啊。那我嫂子呢？早就离婚了。离婚了？哥，这些年你在外地肯定很不容易。既然回来了，那就不要走了。家里再不好，也比外地强。对呀、啊，哥。你这挺保证的吧？别走了，跟我们一起在家啃玉米。你闭嘴！本来就是，赔了三十万，一个玉米都卖不出去。以后我们不吃玉米，吃什么呀？宝根，这这到底怎么回事啊？哥问你话呢，说啊。去年承包了一片地，种了些玉米。虽然地少，收成少，但是去年玉米的市场特别好。供不应求，挣了些钱，这不是挺好的吗？继续说呀。怎么啦？今年我想扩大点，就用贷款承包了一大片土地。土地承包下来之后，一切都特别顺利
，到最后收成也挺好的。对，特别顺，最后啊把钱都赔进去了，而且啊赔的也特别顺利，整整三十万，一分不多，一分不少。你闭嘴，老根，是不是销量不好？玉米到现在一斤都没卖出去，全在家里放着呢。这几年我在外面也挺不顺利的，想回来看看。想让你帮我一把，可是你比我还困难，宝哥，你也别怪我，我也帮不上什么忙，我就先走了。哥，你等一下。哥，这张卡给你，宝哥，我，哥，你就拿着吧。这张卡是我能拿出来所有的钱了，只有几千块，虽然。我们没有什么血缘关系，但是我们从小一起长大，我们就跟亲兄弟一样。哥，我是想帮帮你的，但是我现在心有余而力不足，只能给你这几千块钱了。等我日子过得好一点，我再把你接过来。宝哥，你真是我的好弟弟啊！那我先走了，哥，我收拾你吧。不用了。喂，刘秘书，来我老家一趟，修购一个叫刘宝根人种的玉米，让用市场价高出五倍的价格修购。对，你没听错，就是五倍。你要尽快。喂，啊、嗯，对，我是叫刘宝根。你要买我家玉米，高于市场价五倍，您没开玩笑吧？嗯，卖卖卖，啊，好好好好。老婆，老婆，干嘛？有个老板要高价收购我们的玉米。高价？五倍，五倍。真的呀，太好了！这是哪个傻子老板？怎么这样做生意啊？什么傻子啊？这是我们家的财神爷爷。走，我们去地里看玉米。好。走。哎，你走路没长眼睛啊？你撞到我和我的包了，撞疼我了。对不起，我不是故意的。我看你就是故意的，这是穷三样，农村来的吧？撞我的包是想抢我的钱吧？姑娘，话不能这么说啊！我怎么抢你的钱了？哦，我知道了，你是看我漂亮、气质好，想占我便宜吧？我告诉你，啊，门都没有。这话说的，你都一把年纪了，我占你什么便宜呀、啊？这不像人自尊吗？哟，就你这穷三样，还是文化人啊？就你这农村来的，还算什么自尊呢、啊？我呸！那这样吧，既然我赚了你和你的包，那我赔你钱吧。这口气倒是不小啊，你赔得起吗？那你要我赔多少钱？这包啊，可是进口的，我老公帮我买的，一万多块钱呢。赔得起吗你？什么？一万多块钱？你这不是讹人吗？你这什么包啊？一看你这农村来的，就没见过世面，这你就不懂了吧？这可是名牌包包，很贵的。那也不能赔这么多钱，我也没赚坏呀、啊。我说你这三八佬，我看你怎么就这么来气呢？耽误我这么长时间，我等会儿还要去蹦迪呢，气死我！你说话就说话，你动手干嘛？我告诉你，你要是不赔钱啊，我就叫我凯哥过来。到时候啊，有你好看的。我身上也没那么多钱啊。我弟弟就在附近上班，我打电话叫他过来赔给你，行不行？我只要赔钱就行，我管谁来啊？那你快点打电话叫他过来。我马上打电话。喂，宝哥，我就在你公司附近这里，我撞到人了，他要我赔钱。你快点过来吧，我把位置发给你。好，我在这里等你。我弟弟马上就会来，我们在这里等一会儿。行，我老公也在这附近上班，他要是不来呀、啊，你看着办。那行，算你识相。叫了半小时过去了，怎么还不见人来啊？你是不是骗我？看不出来，你这乡下人还挺有心眼的。人呢？是
是不是我很好骗啊？别着急，我弟弟一会儿就过来。好巧啊！您在这边干嘛？你是？我是您公司的员工啊，我经常看见您。这到底怎么回事啊？这乡巴佬啊，撞了我的包，还想抢我的钱。你说什么？我哥怎么会做这样的事啊？经理，他他是你哥啊。弟弟，你不知道是这样的。我不小心撞到他的包，他就要我赔一万块钱。误会，误会。这个包不值钱，就值五十块，五十块而已。现在不是一万了，是五十了。要不我拿一万给你吧？不用了，不用了，这都是误会，是我错了，是我错了。你不是想要钱吗？那你明天去公司财务部，把这个月的工资去领了。我们公司不需要你这样的人。就算是乡下来的农民，也是需要被尊重的。就算你是个天才，我们公司也不要。经理，不行啊！我不能没有这份工作啊！哥，你们走吧。经理，经理